ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰਫ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਿਆ ਮੇਰ ਬਣਾਇਓ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਡਿਸੀਜਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਬਰਾਨਾ ਕਬਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚ ਬੰਨ ਸਕੇ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ
ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਨਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਬਾਨੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਸਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੋ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਜਨ ਸਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ 
ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਗਰ ਹੋਊ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਵੈਟਰ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਝ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ 30 40 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਕਾਈ ਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬਸ ਬੇਟਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਥ ਹੋਈ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਥੋਂ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕਾ ਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਬੇਟਾ ਮੌਜ ਮਿਲੇ ਕਰੋ ਜੇ ਐ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾ ਚ ਪੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਏ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ
मैं इस टाइम टोटली ब्लैंक हूँ हेल्पलेस हूँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है मैं क्या कर रही हूँ प्लीज बाबा जी मुझे सही दिशा दिखाओ कि मैं क्या करूँ मैं बेटा देखो प्यार तो सभी से करना चाहिए बेटा ये ठीक है कि कई रिश्ते हमारे लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं मगर हर वक्त दिल के साथ सोचेंगे तो जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे हमने प्रैक्टिकली देखना है बेटा और प्रैक्टिकली में बेटा जो माँ बाप कहते हैं या जो भी है भुगतना तो आपको पड़ेगा मगर माँ बाप दुश्मन तो नहीं है माँ बाप जो भी कहते हैं आपके भले के लिए ही कहते हैं हमारी शायद जिंदगी का अनुभव अलग है उनका अलग है उन्होंने तो अपना नजरिया ही रखना है नतीजा तो आपने देखना है डिसीजन आपकी होनी चाहिए मगर बात जरूर सुनो और उस पर ध्यान दो और फिर नतीजा पहुंचो बेटा बाबा जी मुझे बिचारी टाइप जिंदगी नहीं जीनी है मुझे उस काबिल बनाना कि मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेव और एक अच्छी और एक सही जिंदगी जी एक अच्छी बेस्ट एग्जांपल बनू सबके सामने मुझे ये भी ये भी हमारा भरम है हम सोचते हैं कि जो बोलता है जो लड़ाई करता है हम सोचते हैं कि वो बेचारा नहीं है और जो चुप करके अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है वो बेचारा है बेटा लड़ाई में या इन चीजों में हम नहीं परख कर सकते मकसद क्या है जो भी इंसान करता है किसी मकसद के साथ करना चाहिए ना मकसद के बगैर कुछ करोगे तो उसका नतीजा तो नहीं मिलेगा तो जब हम इंसान का जामा लिया है काहे के लिए लिया है क्या मकसद था और वो मकसद सबसे अहम होना चाहिए हम दुनियादारी में पड़ जाते हैं दिखावे में पड़ जाते हैं बेटा अगर मैं अपनी होशो हवाश खो दू या इन चीजों में पड़ जाऊं मेरा बोझ बढ़ता जाए तो मैंने क्या हासिल किया बेटा और अगर मैं सोचूं कि मालिक मेरे को सहन करने की ताकत दे कि मैं जो मेरे कर्म हैं उनको मैं खत्म कर सकूं और मत बनाऊं मैं किसी को दुख दर्द ना दूं मैं अब ठीक है दुनिया की नजर से आप उसको बेचारा कह सकते हो मगर वो अपने लक्ष्य की तरफ तो बढ़ रहा है अंत समय क्या दुनिया ने हमारा सहारा बनना है कि मालिक ने बनना है मिलेगा किससे है तो कर्मों का हिसाब किताब हम दिखावे में पड़ जाते हैं बेटा अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा जी थैंक यू सो मच बाबा जी मेरा सवाल ये है कि जिन्ना लोगों को नामदार निबक्षिश नहीं होई उन्होंने भजन सिमरन किस तरह करना चाहिए नहीं बेटा जल्दबाजी ना करो आप जल्दबाजी करके ना इधर दे ना उधर दे पहला तो सीखो कि संत मत दे की असूल है चंगे इंसान बनो माँ बाप का कहना मोह जो तुम ये चीज़ा कर लो अपने आप लायक बन जाओगे बाबा जी नामदार निबक्शिश के बाबा जी मेरा सवाल तो कोई नहीं आपसे हर जवाब आपने मुझे दिया हर उसमें आप मेरे सामने खड़े रहे जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला मगर बाबा जी एक सवाल है वो आपने भी कई बार सुनते हुए बताया है मुझे बाबा जी हर हिस्सा अपना लगता है हर एक का दुख मुझे अपना दुख लगता है मैं हर एक के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता जी बाबा जी ऐसा क्यों है कि हर एक का दुख मुझे अपना दुख लगता है बेटे तो चंगी गल कोई ये कोई माड़ी बात तो नहीं है बेटा हमें सेंसिटिव होना चाहिए मगर थोड़ा सा बैलेंस भी रखना है अगर हर एक के दुख को देख के हम अपना संतुलन खो के बैठ जाएंगे तो हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते तो इतना सेंसिटिव हो कि पहचान हो कि भाई ये दुख तकलीफ से गुजर रहा है मेरे को मदद करनी चाहिए मगर उसके साथ वैसे ही दुखी हो गए तो फिर आप भी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाओगे सही बात है बाबा जी बस मेरा ये है बाकी तो आप सब क्या है बाबा जी बाबा जी जो तो भजन सिमर में बैठ रहे हैं वो तो सारी दुनिया की गल क्यों हज दुनिया ने आस पास क्योंकि उस वक्त बेटा मन में एकाग्रता होंगी है जिस चीज़ का फिक्र हो जिस चीज़ के नाल 
ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਟਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟਾਈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਮਾਵਾ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲੂਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਚਾਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 86 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਘਰ ਚ ਆ ਗਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜੇ 
ਘੱਟ ਖਾਓ ਔਰ ਘੱਟ ਸੁਣੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਠੀਕ ਹੈ